ஹலோ ஆக்டிவ் ட்ரேடர்ஸ் எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஒரு ஜாக் பாட் ஷூர் ஷார்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் கொடுக்க போகிறேன் இது எல்லா டைம் ஃப்ரேம்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் டெய்லியில் ஹவர்லியில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ஃபைவ் மினிட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சார்ட் பேட்டர்ன் தான் ஆனால் நான் பெய்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் எல்லாத்தையுமே டீகோட் பண்ணி சிம்பிளாக ஒன் ஆர் டூ கேண்டில்ஸ்குள்ளே எப்படி பார்க்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த சார்ட் பேட்டர்னையும் நான் சார்ட் பேட்டர்னாக ட்ரேட் பண்ணும்போது மல்டிபிள் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் எப்படி ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருப்பேன் அதை சிம்பிளாக ஒரு கேண்டில்குள்ளே பார்த்தும் எப்படி மல்டிபிள் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் ட்ரேட் பண்ணலாம் அதை இன்ட்ராடேல எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எதுவுமே பார்க்காம நம்ம ஒரு பத்து ஸ்டாக் இருபது ஸ்டாக் எடுத்து வச்சுருக்கோம்னா எப்படி ஆஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் அதை மட்டும் செக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேட்டர்ன் வந்தால் மட்டும் அந்த பேட்டர்னை ட்ரேட் பண்ணாவே போதும் டெய்லி டெய்லி நம்ம ப்ராஃபிட்டில் க்ளோஸ் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம ஆல் இன் ஒன் கேண்டில் பேட்டர்ன் சொல்லி ஒரே கேண்டில் பேட்டர்னில் நம்ம எல்லா எதுவுமே கொடுத்துருந்தோமோ அந்த மாதிரி இந்த ஒரு சார்ட் பேட்டர்னை சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேண்டில் பேட்டர்னில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரு பேட்டர்னை யூஸ் பண்ணிங்கனாவே இன்ட்ராடேயில் எந்த அசட்டாக இருந்தாலும் சரி கமாடிட்டி இண்டெக்ஸ் நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ஸ்டாக்கு ஃப்யூச்சர்ஸ் நீங்கள் எதை ட்ரேட் பண்ணாலும் சரி ஈவன் ஃபாரக்ட்டில் ட்ரேட் பண்ணால் கூட இதோட பிரேக் அவுட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு மினிமம் ப்ராஃபிட் நம்மளால் பண்ண முடியும் டெய்லி டெய்லி நம்மளால் ப்ராஃபிட்டில் க்ளோஸ் பண்ண முடியும் அதோட என்னோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா இமீடியட்டாக உங்களுக்கு டார்கெட்டுக்கு போகும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது ஸோ நம்மளோட ஒர்க்கு வாட்ச் பண்ணி அந்த என்ட்ரீஸை போட்டு வச்சு வெயிட் பண்ணுறது மட்டும் தான் நம்மளோட ஒர்க்காக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்ட்ராட்டஜி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் மெம்பர்ஸ்க்கும் இந்த வருஷம் என்னோடய தீபாவளி கிஃப்டாக இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் தான் நார்மலாக ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் வந்து சார்ட் பேட்டர்னாக ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேட்டர்ன் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் வந்து எப்பயுமே ட்ரையாங்கிளில் மூணு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஏ பி சி இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைனை தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் எல்லா சார்ட் பேட்டர்லேயும் ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ட்ரெண்ட் லைனை யூஸ் பண்ணி ப்ரைஸை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்போ ப்ரைஸை அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா அங்கே ஒரு பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பேட்டர்னுக்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த அரெஸ்ட் பண்ண ப்ரைஸை அந்த பேட்டர்னை விட்டு வெளியே பிரேக் அவுட் ஆகி வரும்போது நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் இல்லை அந்த பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஸோ சிம்பிள் இதுதான் சார்ட் பேட்டர்ன் என்ன சார்ட் பேட்டர்ன்ஸாக இருந்தாலும் இதுதான் ரூல் நம்ம ரெண்டு ஹையோ அல்லது ரெண்டு லோவோ மூணு ஹையோ அல்லது மூணு லோவோ கனெக்ட் பண்ணி ரெண்டு ட்ரெண்ட் லைன் வரையிறோம் ட்ரெண்ட் லைனாக ரெண்டு கோடு வரையிறோம் ப்ரைஸை அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணும்போது ப்ரைஸை வந்து இந்த ரெண்டு கோட்டுக்கு மதியில் கேப்சர் பண்ணுறோம் அப்படி கேப்சர் பண்ணும்போது நமக்கு ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சிம்பிளாக அந்த பேட்டர்னை விட்டு எப்போ வந்து பிரேக் ஆகி வெளியே வருதோ ப்ரைஸு அதை தான் நம்ம சார்ட் பேட்டர்ன் பிரேக் அவுட் ட்ரேடுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ கேண்டில் பேட்டர்ன் அதாவது சார்ட் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னில் இந்த ஏ அண்ட் பி இதோட ஹைட் என்னவோ இந்த ரேஞ்ச் என்னவோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து கண்டிப்பாக இந்த பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படி தான் நடக்கும் ஸோ ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னில் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ தான் இது என்ன ரேஞ்ச் இருக்கோ இதே டார்கெட்டை நீங்கள் கீழே வச்சுக்கலாம் கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த டார்கெட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ட்ரையாங்கிள்ஸில் மூணு டைப் இருக்குது சிமெட்ரிக்கல் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஸ்ட்ரெயிட் கோடு ஈக்குவலான ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்மளோட ப்ளே பட்டன் மாதிரி ஈக்குவலாக ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு எந்த கார்னரில் நீங்கள் போட்டாலும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி டிகிரி இருக்கிற இதில் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அதை வந்து சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் இது நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பேட்டர்னு ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளில் என்னென்னா எந்த சைடு பிரேக் ஆனாலுமே உங்களுக்கு மூமெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த பிரேக் ஆகிற கேண்டிலோட கன்ஃபர்மேஷனோட அதுக்கு அடுத்த கேண்டில் பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் சேம் அதே தான் அந்த ஹை இந்த ஹை டு இந்த லோ என்ன ரேஞ்சோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு இந்த பிரேக் பண்ண இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு அந்த டார்கெட் கிடைக்கும் இது என்ன நீங்கள் கம்மியாக டார்கெட் வச்சுக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பே
இது டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள்னா ஒரு சைடு இந்த பாட்டம் சைடு வந்து மோர் ஆர் லெஸ் ஃப்ளாட் ஆகும் டாப் சைடு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா டிசெண்டிங்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரதுனா இல்லைங்களா ஸோ இது இறங்கிக்கிட்டே வருது இங்கே ப்ரைஸ் வந்து கன்சல்டேட் ஆகிட்டே வருது லோயர் ஹைஸ் போட்டுக்கிட்டே வருது இது இது வந்து ஹையர் ஹைனா இது ஒரு லோயர் ஹை லோயர் ஹை அப்படியே லோயர் ஹை போட்டுகிட்டே வருது கீழே வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கு எய்தர் இங்கே சின்னதாக ஒரு ஹையர் லோ இல்லைன்னா டபுள் பாட்டம் அந்த மாதிரி ஃபார்மேஷன் நடக்கும் ஸோ இதை வந்து டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லுவோம் இதுவுமே எய்தர் சைடு பிரேக் பண்ணும் பட் இந்த மாதிரி அசண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஃப்ளாட் சைடு பிரேக் பண்ணால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு ஸ்லாண்டிங் சைடு பிரேக் பண்ணி இது டார்கெட் போயிடுச்சு ஸோ இதுலேயுமே சேம் இந்த ஹைட்டு தான் டார்கெட்டு அதே ஃப்ளாட் சைடு பிரேக் பண்ணால் இன்னுமே அது ஸ்ட்ராங்கான கால் நம்ம நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட இது வந்து சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி தான் இது பிரேக் பண்ணும்போது இந்த ரேஞ்ச் என்னவோ அந்த ரேஞ்ச் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக டார்கெட் கிடச்சிருக்கும் இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் இந்த இடத்துலையும் ஒரு டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் திரும்ப இந்த ரெண்டு கேண்டலில் கனெக்ட் பண்ணாலும் திரும்ப ஒரு பிரேக் அவுட்டு ஸோ பிரேக் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பேஸோட ஸ்டாப் லாஸை பாருங்கள் அதை ஹிட் பண்ணவே இல்லை இந்த பேஸ் எடுத்தாலும் ஹிட் பண்ணலை கண்டிப்பாக இந்த டார்கெட்டுக்கு ஈக்குவலான டார்கெட் வந்து இது போயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஹவர்லி டெய்லி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் எக்ஸாக்ட் ஃப்ளாட் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இது ஃப்ளாட் டாப்பு கீழே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து ஹையர் லோ போட்டுக்கிட்டே போகுது மேலே வந்து டபுள் டாப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் வரும் கீழே இருந்து ஹையர் லோ போட்டுகிட்டே போகுது ஸோ இது வந்து அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் அசண்டிங்னா இன்க்ரீஸிங்கில் போகிறது ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த எதர் சைடு பிரேக் பண்ணும் பட் ஃப்ளாட் சைடு பிரேக் பண்ணால் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஸோ இந்த சைடு பிரேக் பண்ணப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு டார்கெட் இந்த ரேஞ்சு மோரார்லஸ் இந்த டார்கெட் வந்துச்சு திரும்ப அந்த ஃப்ளாட் சைட் பிரேக் பண்ணும்போது பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர் கேண்டில்ஸே உங்களுக்கு இந்த டார்கெட் வந்தது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட் வந்து எப்போயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேட்டர்னு இது ஒன்றுமே இல்லை இதை கற்றுக்கிறதுக்கெலாம் இதில் எதுவுமே இல்லை கேண்டில் ஸ்டிக்ஸில் இந்த விக்கு இருக்கு இல்லைங்களா ஏதாவது ரெண்டு கேண்டில் ரெண்டு லோ உங்களுக்கு விசிபிளாக இமீடியட்டாக வரக்கூடிய அடுத்தடுத்த கேண்டில் விட்டுருங்க ஒரு நாலஞ்சு கேண்டில் தள்ளி திரும்ப ஒரு லோ இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு லோவையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரெண்டு ஹையும் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு ரெண்டு லைனும் மீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இதுக்காக பெருசாக நம்ம எதுவும் கற்றுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு எல்லா சார்ட் பேட்டர்னுமே ஒரே ரூல் தான் அரெஸ்டிங் ப்ரைஸஸ் இன்டு டூ ஹாரிசாண்டல் லைன்ஸ் அவ்வளோதான் ப்ரைஸ் எங்கே எப்படி ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் மூமெண்ட் என்ன நடந்திருக்கோ அதை ரெண்டு லைன்ஸ்குள்ளே நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் அப்போ என்ன மாதிரி ஷேப் கொடுக்குதோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம ஒரு நேம் வச்சுக்கிறோம் அதை விட்டு பிரேக் பண்ணும்போது என்ன நேச்சரு என்ன டார்கெட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு பேட்டர்னுக்கும் மாறும் ஸோ அசண்டிங் ட்ரையாங்கிள் டிசண்டிங் அண்ட் சிமெட்ரிக் பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் டார்கெட்டு ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட்டு தான் டார்கெட்டு பிரேக் அவுட் பண்ண உடனே நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம் எந்த சைட் பிரேக் பண்ணாலும் நம்ம ட்ரேட் எடுக்கலாம் இதே இதை நான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பண்ணியிருக்க பாருங்கள் இதே ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மேஷன் மல்டிபிள் கேண்டில்ஸில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் பாருங்கள் ஐடிசி சார்ட் இது இன்ட்ராடேல ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ராயாங்கிள் பாருங்கள் இந்த டே ஒரு டைம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த டே ஒரு டைம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து இந்த பிரேக் ஆன கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகி அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது எடுக்கலாம் அக்ரஸிவ் ட்ரேடர்ஸ் வந்து பேட்டனுக்கு வெளியே ப்ரைஸ் பிரேக் ஆகும் போதே நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டிலுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை மேக்ஸிமம் அந்த லெவலை பிரேக் பண்ணிச்சு ட்ரையாங்கிளை பிரேக் பண்ணிச்சுனாவே உங்களுக்கு அந்த டைரக்ஷனில் ஒரு மூமெண்ட் கொடுத்துரும் ஸோ இது பாருங்கள் இது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது டிசெண்டிங் ட்ரையாங்கிள் இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட சிமெட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் தான் அழகாக டார்கெட் உங்களுக்கு அச்சீவ் ஆகிருக்கு ஸோ இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்கிள் இது அப்படியே ரெண்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இது சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்கிள் லெவலை பிரேக் பண்ணும்போது டார்கெட் வந்து அச்சீவ் ஆகிருக்கு இது ஜஸ்ட் ஆயில் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ
இது ஏன் அப்படின்னா இது இந்த ஹோல் டே கிட்டத்தட்ட பாருங்க காலையில இருந்து மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் இந்த ட்ரையாங்கிள் ரேஞ்ச் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தது ஸோ இது வந்து கன்சல்டேஷன் தான் ட்ரையாங்கிள் பிரேக் அவுட்ங்கிறது ஒரு கன்சல்டேஷன் தான் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேண்டில்ஸ் எந்த அளவுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அந்த கம்மியாக இருந்துட்டு பிரேக் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதில் நிறையா கேண்டில்ஸ் எடுத்து ஒரு கிட்டத்தட்ட நாலு மணி நேரம் எடுத்துட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும் ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் போது எவ்வளோ கம்மி கேண்டில்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ கம்மி ஏரியாக்குள்ளே ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த பிரேக் அவுட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பதினஞ்சு கேண்டில்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கேயும் பாருங்கள் ஒரு இங்கே டென்லேருந்து லெவன் ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கேயும் அப்படி தான் நைன் தேர்ட்டிலேருந்து லெவன் ஒரு ஒன் ஹவர்க்குள்ளே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இது பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லனா கூட ஒரு ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ்குள்ளே நமக்கு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் கேண்டில்ஸ் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்ட கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி கேண்டில்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சு ஒன் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு இவ்வளோ நேரமாக நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகவே இல்லை அதனால தான் இது பிரேக் அவுட் ஆனால் கூட உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மூமெண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கல ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் தான் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இது பாருங்க எவ்வளோ கம்மி ரேஞ்சில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அது இல்லாமல் ரொம்ப கன்சல்டேஷனாக இருக்குது இந்த ட்ரையாங்கிளு ஸோ இதோட பிரேக் அவுட் பாருங்கள் பிரேக் அவுட் ஆகும் போது எந்த அளவுக்கு ஹெவி மூமெண்ட் கொடுத்துருக்குன்னு பாருங்கள் இது பாருங்கள் கம்மி கம்மி ஏரியாவில் ஓஎன்ஜிஸில் பாருங்கள் எத்தனை டைம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு டைமு இங்கே பிரேக் அவுட்டு செகண்டு பாருங்கள் நாலே கேண்டலில் ஃபார்ம் ஆச்சு அங்கே ஒரு டைம் பிரேக் அவுட்டு திரும்ப நாலு கேண்டலில் ஃபார்ம் ஆச்சு இங்கே ஒரு டைம் பிரேக் அவுட்டு ஸோ ட்ரையாங்கிள்ங்கிறது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பேட்டர்ன் தான் சார்ட் பேட்டர்ன் தான் அதை வந்து நம்ம கேண்டில்ஸ்குள்ளேயும் கோட் பண்ணலாம் இப்போ நாலு கேண்டில் அஞ்சு கேண்டில் இல்லாமல் ஒரு கேண்டில் ரெண்டு கேண்டில்குள்ளேயும் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்னை நம்மளால் பார்க்க முடியும் அதை எப்படி பார்க்கலாம் அதை வச்சு எப்படி இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அடுத்து வருது இப்போ எப்படி சார்ட் பேட்டர்னை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேண்டில் பேட்டர்னே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேனோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பெய்டு ஆன்லைன் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா ஆக்டிவ் டேடர் கிளப்போட பெய்டு ஆன்லைன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் நிறையா சார்ட் பேட்டர்ன்ஸை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி வெறும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டலில் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஹவர்லி கேண்டலில் எந்த டைம் ஃப்ரேமில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்களோ அதிலே பார்த்துக்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் தேரிஸ் எலியாட் வேவ் தேரி அதை படி தான் நம்ம ட்ரேடே பண்ணுறோம் ஸோ அந்த எலியாட் வேவ் தேரி மற்ற நிறையா வேவ் தேரிஸ் இருக்குது டவ் தேரி அந்த மாதிரி ஃபிஃபன் ஓகி இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி இன்டர்நெட்டில் எப்படி அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேண்டில்குள்ளே கொண்டு வந்து எப்படி அதை சிம்பிளாக என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் ஒவ்வொரு ட்ரேடுக்கும் ஆப்ஜெக்டிவ் செட்டப் தான் இந்த ரூல் இருந்தால் ட்ரேட் பண்ணலாம் இல்லைனா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கு ப்ராப்பர் மணி மேனேஜ்மெண்ட்டு உங்களோட கேபிட்டலுக்கு தகுந்த மாதிரி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும் எப்படி பண்ணால் என்ன பர்சன்டேஜ் ரிட்டர்ன் கிடைக்கும் ரியலிஸ்டிக்காக எந்த கோல் வச்சு நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பெயிட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் கொடுத்துருக்கோம் டோட்டலாக பிரேக் அவுட் ட்ரேடிங் ஃபுல் பேக் ட்ரேடிங் அண்ட் ரிவர்சிங் ட்ரேடிங் இது மூணு தான் ட்ரேடிங்கில் மெத்தடே இது தான் நடக்கும் ஒன்று ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு லெவல்லேருந்து பிரேக் ஆகும் இல்லை ட்ரெண்டில் ஒரு ஃபுல் பேக் வந்துட்டு சேம் சைடில் மூவ் ஆகும் அப்படி இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகி கீழே வரும் அல்லது கீழே ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாட்டம் போயிட்டு அங்கேருந்து ரிவர்ஸ் ஆகி மேலே போகும் இந்த எல்லா மெத்தடுக்குமே நம்மளோட இதில் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது நம்மளோட ட்ரைனிங்கில் அது மட்டும் இல்லாமல் பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க கொஞ்சம் வந்து டெக்னிக்கல் அனலிசிஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹோல்டு வராமல் இருக்காங்க எல்டர்லி ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸி பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அமி புரோக்கரில் அந்தந்த ஸ்ட்ரேட் செட்டப்புக்கு தனியாக ஸ்கேனர்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அந்த ட்ரேட் செட்டப் படி வரக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை அந்த ஸ்கேனர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரூல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளை ஆகுதான்ட்டு ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரேட் என்ட்ரி
டெக்னிக்கல் செட்டப் தான் இந்த டெக்னிக்ஸில் எந்த அசட் கிளாஸில் வேணால் நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்து அதில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை ப்ராப்பர் ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டல் நைன் ஹவர் செட்டப் வீடியோ இருக்கும் கமாலிட்டிக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு செட்டப் வந்து அதில் இருக்குது ஸ்கேல்பிங் செட்டப் ரெண்டு இருக்குது அது இல்லாமல் ப்ராப்பர் ட்ரேடிங் செட்டப் இருக்குது ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் படி எடுக்கிற மெத்தடும் இருக்கும் அதே மாதிரி என்எஸ்சிக்கு ஸ்டாக் செலக்ஷன் மெத்தட் பியூர் டெக்னிக்கல் ட்ரேடிங் மெத்தட் ஸ்கேல்பிங் மெத்தட் எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் இண்டெக்ஸ் பண்ணுறதுனாலும் சேம் இதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸில் ஃப்யூச்சர்ஸோ அல்லது ஆப்ஷன்ஸோ பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸ் ஃபீஸ் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் கோர்ஸ் பற்றி ஃபர்தர் டீட்டெயில் வேணும்னா இந்த டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்ங்கிற நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயில் கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா கால் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணுவாங்க அப்படி யாராவது மிஸ்டு கால் கொடுத்துருக்கீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்தந்த டேயில் ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் மேலே எல்லார்ட்டையுமே அவங்க பேசி உங்களுக்கு ஃபர்தர் ப்ரொசீஜர் என்னங்கிறது சொல்லிடுவாங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஜாயின் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்களும் சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க நான் இதை டிசைன் பண்ணும்போது ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸாக தான் டிசைன் பண்ணேன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேருந்து இன்னும் டூ மந்த்ஸ் இருக்குது ஸோ தீபாவளி முடிஞ்சதுன்னா அக்டோபர் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த ரெண்டு மந்த்தில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் இந்த டுவெல் தௌசண்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே இருக்கும் ஸோ ஜான்வரி ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் கமாடிட்டிக்கு தனி ஃபீஸு என்எஸ்சிக்கு தனி ஃபீஸுங்கிற மாதிரி பண்ணாலும் பண்ணுவேன் இல்லை டோட்டல் கோர்ஸ்க்கே டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி நான் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸு நம்மளை முன்னாடி இருந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க டெஸ்டிமோனியல்ஸ் பாருங்கள் டெஸ்டிமோனியல்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்ததுன்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ஜான்வரி ஃபஸ்ட்லேருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் முன்னாடியே டூ மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடியே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஸோ கம்மிங் டூ மந்த்ஸில் ஏதாவது பிளான் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை பார்க்கலாம் இன்சைட் பார் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நார்மலாகவே நம்ம இன்சைட் பார் வந்து ட்ரேடிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சேனல்லே இன்சைட் பார் அவுட்சைட் பார் அண்ட் பின் பாரை தான் ரொம்ப மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இப்போது ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் வந்து கேண்டலில் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது இன்சைட் பாராக தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ எப்போ வந்து அடுத்தடுத்து கன்சிக்யூட்டிவாக இன்சைட் பார் வருதோ அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேண்டிலுக்கு இந்த ரெட் கேண்டில் வந்து இன்சைட் பார் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நீங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணாலும் இது ட்ரையாங்கிளாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த ரெட் கேண்டிலுக்கு இந்த க்ரீன் டோஜி மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து இன்சைட் பார் ஸோ இங்கே டூ இன்சைட் பார் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு கேண்டில் மதர் கேண்டில் செகண்டு இன்சைட் பார் தேர்டு ஒரு இன்சைட் பார் நம்ம வேணா இதை பேபி கேண்டலுங்கிறதுக்கு பதிலாக ட்வின்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போது ட்வின்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஹையும் இந்த ஹையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஹையும் இந்த ஹையும் போட்டு நான் ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இது ஏபி லைனு இது சி லைனு ஸோ பாருங்கள் இங்கே ஒரு அழகான ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இன்ட்ராடையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை பிரேக் பண்ணும்போதே எடுத்துக்கலாம் டெய்லி அண்ட் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேம்லலாம் பிரேக் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டெய்லியெலாம் ஒரு டே முடியுதுன்னா அடுத்த டே வந்து என்ன வேணால் நடக்கலாம் இன்ட்ராடையில் ஒரு பிரேக் நடக்குது அப்படின்னா ப்ரைஸ் மூவ் ஆகிட்டு வந்துட்டு ஒரு இடத்துல கன்சல்டேட் ஆகிட்டு திரும்ப ஒரு சைட் பிரேக் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இமீடியட்டாக அந்த சைடு ஒரு மூமெண்ட் கிடைக்கும் டெய்லியிலேயோ ஹவர்லியிலேயோ என்ன ஆகணும் அடுத்த நாள் மாறிடும் அல்லது க்ளோசிங் டைமாக இருக்கும் இப்போ டெய்லினா மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்த நாள் மேபி இதே ரேஞ்சில் ஓப்பன் ஆகி மேலே போகலாம் என்ன வேணால் நடக்கலாம் மார்க்கெட்டோட ஏதோ ஒரு நியூஸ் வரலாம் ஸோ அதனால் டெய்லி அண்ட் ஹவர்லியில் பிரேக் அவுட் ஆகி கன்ஃபார்ம் ஆன கேண்டலுக்கு அந்த லோவை பிரேக் பண்ணும்போது மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் இன்ட்ராடேல இந்த ஸ்ட்ரக்சரை விட்டு பிரேக் பண்ணும்போதே நம்ம என்ட்ரி பண்ணலாம் இந்த ஸ
அந்த இடத்துல டாட் டாட்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ஏஎஃப்எல் வந்து நம்ம எப்பயுமே நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸோட ஏஎஃப்எல் நான் ஃப்ரீயாக தான் அவன் சென்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த ஏஎஃப்எல்லும் மெயில் அனுப்புறீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது நீங்கள் போட்டிங் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அக்வா கலரில் டாட் பிரிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்சைட் பார்ன்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்தடுத்த கேண்டலில் இது ரெண்டு டாட் பிரிண்ட் பிரிண்ட் ஆச்சுன்னா ஸோ நமக்கு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் நல்ல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஹையை வந்து பிரேக் பண்ணுது மதர் கேண்டில் ஹையை ஆனால் அந்த ஹையை பிரேக் பண்ணல பாருங்கள் டெய்லி டைம் பீரியடில் அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகி வந்துருச்சு இந்த சைடு வந்து மதர் கேண்டில் லோவை பிரேக் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த லோவை பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு டார்கெட் போயிடுச்சு ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம நம்ம டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் கன்ஃபர்மேஷனை வந்து வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இந்த க்ரீனுக்கு இந்த ரெட் வந்து இன்சைட் பார் இந்த ரெட்டுக்கு இந்த க்ரீன் கேண்டில் வந்து இன்சைட் பார் ரெண்டு டாட் ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்களா ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் இருந்து பிரேக் பண்ணிச்சு மதர் கேண்டில் கீழே இந்த ரெட் கேண்டில் இந்த கேண்டிலோட லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரி பண்ணால் போதும் ஸோ நமக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டு வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் மினிமம் ரெண்டு கன்சிக்யூட்டிவ் இன்சைட் பார் வந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல மதர் கேண்டிலோட பிரேக் அவுட்டை நம்ம எந்த டைம் ஃப்ரேமில் வேணால் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஹையர் டைம் ஃப்ரேம்னால் பிரேக் அவுட் கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் வேணும் லோயர் டைம் ஃப்ரேம்னால் மதர் கேண்டிலோட பிரேக் அவுட்லேயே ப்ரைஸை போட்டு நம்ம ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து இந்த இன்சைட் பார்க்குள்ளே ஒரு மல்டிபிள் சார்ட்ஸில் என்ன நடக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே பாருங்கள் கீழே இருந்து ப்ரைஸ் மேலே போகுது கீழே வருது மேலே போகுது கீழே வருதுன்னா இந்த இடத்துல சார்ட் பேட்டர்ன் ட்ராப் பண்ணால் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் அதே தான் இன்சைட் பார் நடக்கும்போது நடக்கும் பாருங்கள் ப்ரைஸ் கீழே வந்தது மேலே போகுது கீழே வந்தது மேலே போகுது ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சைட் வேஸ் மூமெண்ட் உள்ளே நடந்துகிட்ருக்கும் வித் லோயர் ஹைஸ் அண்ட் ஹையர் லோஸ் நடக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து இன்சைட் பார் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதுதான் ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் ஸோ ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் வந்து வைடாக டோட்டல் சார்ட்டில் பார்த்தாலும் ஒன்று தான் கேண்டலில் பார்த்தாலும் ஒன்று தான் ஸோ நீங்கள் இதுக்கு மேலே பார்க்கும்போது ஒரு கேண்டலில் பார்க்கும்போது அங்கே என்ன நடக்குது சைக்கிளாஜிக்கலாக பின்னாடி அப்படிங்கிறத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளோட பெயிட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இந்த மாதிரி தான் நான் கொடுத்துருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு பேட்டர்ன் நான் கொடுத்துருப்பேன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மார்க்கெட்டில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் அண்ட் சார்ட் பேட்டர்ன்ஸை சிம்பிளாக கேண்டல்லையே இன்ட்ராடேல பார்க்குற மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதில் ஒரு ஒரு மெத்தட் தான் இது இது வந்து நான் ஸ்ட்ராட்டஜியில் கொடுக்கல அந்த மெத்தட் நீங்கள் கொடுக்குறேன் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறவங்க கூட ஆல்ரெடி நம்மளோட ட்ரைனிங்ஸ் கூட இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஸ்ட்ராங்கான பேட்டர்ன் தான் ப்ரைஸ் ஆக்ஷனுங்கிறது ஒரு மினிட் கேண்டல்லையும் அதே தான் ஒன் டே கேண்டல்லையும் அதே தான் ஒன் இயர் கேண்டல்லையும் அதே தான் உள்ளே நடக்கிற விஷயம் ஒன்று தான் ஸோ அதை நம்ம எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஒரு ப்ரைஸ் மூமெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குனா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டே வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹையர் டைம் ஃப்ரேமில் மதர் கேண்டில் பிரேக் கன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் பிரேக் பண்ண தான் எடுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் மதர் கேண்டில் பிரேக் பண்ணாமே எத்தனை நாள் சைட் வேஸ்லேயே இருக்குது பாருங்கள் இது டெய்லி டைம் ஃப்ரேமு இது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் தான் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு இந்த ரெட் கேண்டிலுக்கு இந்த க்ரீன் இன்சைடு இந்த க்ரீனுக்கு இந்த க்ரீன் இன்சைடு ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மதர் கேண்டிலோட ஹை ப்ரா மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட ஹை பிரேக் பண்ணோன்னே இந்த ரேஞ்சில் ஒன் இஸ்ட் ஒன் டார்கெட் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிருக்கு இது பாருங்கள் ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேம் இப்போ வச்சுருக்கேன் அப்படியே டைம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் நான் ஸோ ஹவர்லி டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டே பிகினிங்கில் அந்த கேண்டிலுக்கு இது ரெண்டு இன்சைட் பாரு ஸோ இந்த இன்சைட் பாரை பிரேக் பண்ண கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் அந்த கேண்டிலோட லோ பிரேக் பண்ணால் எடுக்கலாம் ஸோ அதுதான் என்ட்ரி நமக்கு இது வந்து கரெக்ட் என்ட்ரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே இன்சைட் பாரு மதர் கேண்டிலு இந்த டே ஃபுல்லாகவே இந்த லோவை பிரேக் பண்ணல அடுத்த நாள் தான் பிரேக் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த லோவை பிரேக் பண்ணணும் இந்த டே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இங்கே கண்டினியூஷன் கிடையாது ஸோ அதனால் அடுத்த நாள் வந்து காலையில் அந்த லோவை பிரேக் பண்ண தான் நம்ம என்ட்ரி எடுப்போம் பிரேக் பண்ணாமல் அப்படியே அந்த நாளோட இதை பொடி அது வால்யூம் படியோ அல்லது வேறு ஏதோ ப்ர
green is the inside, this is the red inside. The total range is the break breakout and high break. Pannula. So, this side we will enter the entry. Low break is the low break. Pannula. So, this is the entry. This is the day. This is the day. This is the inside bar pattern, oda, triangle pattern, oda, range, AB range, adha, mother candle range. This is the break. Pannhi, continuation break. That is the price scale. Pohudu. So, this is the higher time frame. Le, confirmation trade. Now, we have an intraday time frame. Kontang. This is the same This is the same intraday trading setup. This is the simple end up. 15 minutes time frame. 5 minutes. La 5 minutes. La the whipsaws. So, if you are aggressive on a trader, 5 minutes. Tha, na, nalla check the direction filter. Oda 15 minutes la neenga plain a breakout trade edukalam ipo parunga 15 minutes la indha edathla parunga indha candle ku idu inside idu ku idu inside so triangle form aayiduchu form aana one ungalku parunga evlo nera entry time irukku parunga neenga idha form aana odane idha paathutinga appadina high ku mela 10 paise low ku keela 10 paise vachi rate buy above sell below stop loss order potu vechirunga eppa vandu break pannudho ungalku andha 1 is to 1 ratio vandu easy ah kadachirum paringa indha candle oda size inga easy ah kadachiruchu ena idu triangle dhaan illaya triangle la indha first candle dhaan ab point so idhu dhaan height indha height dhaan ungalku target kadaikum appadina 1 is to 1 dhaan kadaikum so idhula 1 is to 2 1 is to 3 la edir paakadinga 1 is to 1 trade dhaan okayla so mother candle break idhula avasarama odane break aayittu pogunu namba avasara padave thevilla ena inside bar ku apuram Inside bar or break at the mother Mother candle break the number of mother candle kikila, end a rate in path to ten paise buffer which is stop loss under kili, malay potter ringer, end the side activate other though. Ning port mother and all order put up for law. Sell other cover order. Buy ye other cover order one is to one ratio. Porter signa, sell break I update target hit item. Add shah on the media order and remove any water law. The rumba simple method. Naraya strategies la paka mudila, simple other one in the trade panla big ranger in the Vishate, watch puny, watch puny, easy one is to one ratio at a clock. Futures lana pandina, one is to one ratio pandubode, null over profit caricum, three thousand, four thousand over trade like a chero. Cash la pandigna, fixed up position sizing puny, or five hundred rupees on a matter risk quakerina, on the five hundred to five hundred update together, or nali moon null trade caricina, other one a stop loss on a pudding a profit like close under mari. Stocks like trade panambo. So in that la paranga in the red decay, it inside, it is inside, mother candle drop and eat on, mother candle sell side then break panichi, break pan on a paranga, one is to one ratio, easy on the ratio. Ilium paranga. It is futures, scalpers, from a speed at trade pan, Romanara wait panamatana. Takani entry ana, what a never profit book pan to our nuns along. Other kaga one minute la poi panwanga, two minute, three minute, and the Mario Chipanwanga, the Romba Serama Marco. 15 minutes is the same as the inside bar. That 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 is the same as the entry. So, we will take a break. So, we will take so, a timer. We will take a break. This candle is inside. This is inside. You can enter the port. You can break the one stone. This is inside. This is inside. This is inside. This is inside. So, triangle is formed. High low mark. 10 pesos buffer. Sell break. One is to one target immediately over candle. So, in the trade line, you can wait for the emotion. Price is not going to be able to get the price. You can wait for 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 the price. You if you have a commodity, you can use 5 points, 10 points, 12 points. So, if you have a silver, you can trade the bank nifty, 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 bank in the ratio of the first candle, in the first candle, AB height, target point in the first candle, the point of the buy above sell below port, you can get the point of the inside bar, you can get the point of the third inside bar, so you can get the cumulative break, we can get the range of the target in the day. 
ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பேட்டர்னு ட்ரையாங்கிள் பேட்டர்ன் சார்ட்டை டெய்லியிலேருந்து ஹவர்லி ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸில் எப்படி மல்டிபிள் கேண்டில்ஸில் பார்க்குறது அதே எப்படி இண்டிவிஜுவல் கேண்டில்ஸில் இன்சைட் பார் ட்வின்ஸில் நம்ம எப்படி பார்க்குறது டபுள் இன்சைட் பார் டூ இன்சைட் பார் ட்வின் இன்சைட் பார் எப்படி வேணால் இதுக்கு நீங்கள் நேம் வச்சுக்கோங்க மதர் கேண்டில் பிரேக்கில் எடுத்திங்கன்னா ரிஸ்க்கு கிடையாது ஒன் இஸ்டு ஒன் ரேஷியோ ஈஸியாக கிடைக்கும் ஃப்யூச்சர்ஸு கமாடிட்டிஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜி கேஷில் பண்ணுறவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் இஸ்டு ஒன் ரேஷியோவில் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி சில டைம் மல்டிபிள் கன்சல்டேஷன்ஸ் கூட நடக்கும் எப்படி நடந்தாலும் ஒன் இஸ்டு ஒன் ரேஷியோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ட்ரேட் பண்ணலாம் மினிமம் டூ கேண்டில்ஸ் இன்சைட் பராக வரணும் விஷுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்சைட் பாருங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட ஹை லோவை பிரேக் பண்ணாமல் அடுத்த கேண்டில் இருக்கணும் அந்த கேண்டிலோட ஹை லோவை பிரேக் பண்ணாமல் அடுத்த கேண்டில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் இதுதான் இன்சைட் பார் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராட்டஜி தான் இது பெய்டில் கொடுக்க வேண்டிய ஸ்ட்ராட்டஜி பட் நான் வந்து இது நம்ம குரூப்பில் கொடுக்கணும் எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் இது யூஸ் ஆகணும் ஈஸியாக ட்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் தீபாவளி டைமில் இதை கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இதை வெயிட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் எப்பயும் சொல்கிறது தான் பேக் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்டைலுக்கு மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்க மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய அப்ரோச்சு என்னோட நாலேஜை வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் நான் ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது ஃபைனல் கிடையாது உங்களோட இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இதில் டைரக்ஷன் ஃபில்டர் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க டைம் ஃப்ரேம் மாற்றி பார்க்கணும்னா மாற்றி பாருங்கள் இல்லை இது இன்னும் எப்படி அப் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணலாம்னு பண்ணுங்கள் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் பட் நான் கொடுத்துருக்க மெத்தடு ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எல்லோருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அடுத்தது இன்னும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் தீபாவளியாக சேஃபாக கொண்டாடுங்க கண்டிப்பாக வரக்கூடிய வருஷங்கள் நமக்கு ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸான ஏரியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நம்ம இந்த தீபாவளியாக கொண்டாடுவோம் நினைப்பது முடியும்